దేవున్నా మనకి మహిమ కలుగునుగాక షైన్ ఆఫ్ షెకెన్ ఆఫ్ యాక్ట్స్ అను ఈ కార్యక్రమంకు ప్రేమపూర్వకంగా మీకు ఆహ్వానాన్ని తెలియచేస్తున్నాను దేవుని యొక్క వాక్య భాగంలో నుండి మనం ఈరోజు ప్రకటన గ్రంథంలో రాయబడిన స్మృర్ణ సంఘాన్ని గుర్చి మనం నేర్చుకోబోతున్నాం చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం కృపా సత్య సంపూడైన గొప్ప తండ్రి నీ కొందనాలు ఈ ప్రాముఖ్యమైన సమయం ముందు నీ వాక్యమును మేము ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం నీ యొక్క ప్రత్యక్షత జ్ఞానం మీరు మాకు అనుగ్రహించండి నీ ఆత్మ సంబంధమైన ప్రత్యక్షత అనుగ్రహించి నీవు మాకు బోధించండి నీ ఆత్మ ద్వారా మేము నడిపించబడినట్లుగా కృప అనుగ్రహించమని నీ కృపకు మమ్మలను అప్పగించుకుంటూ ఏసున్నామని ప్రార్థించి అడిగి పెడుకొని చూన్నాము తండ్రి ఆమె షైన్ ఆఫ్ షెకిన్ ఆఫ్ యాక్ట్స్ అను ఈ కార్యక్రమంకు ప్రేమపూర్వకంగా మీకు ఆహ్వానం తెలియచేస్తున్నాను మరి ఈరోజు ప్రకటన గ్రంథంలో రెండవ అధ్యాయంలో రాయబడిన స్మూర్ణ సంఘాన్ని గూర్చి మనం నేర్చుకోబోతున్నాం ప్రకటన గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనం నుండి వ్రాయబడిన కొన్ని వచనాలు నేను చదువుతున్నాను స్మూర్ణలో ఉన్న సంగపు దూతకు ఇలాగు వ్రాయము మొదటి వాడును కడపటి వాడునై ఉండి మృతులై మరలా బ్రతికిన వాడు చెప్పు సంగతులే మనగా అనే మాట ఇక్కడ కనబడుతోంది యోహానుకు పద్మాసు ద్వీపమందు అతనికి ప్రకటన గ్రంథాన్ని గూర్చిన విషయాలన్నింటినీ దేవుడు తెలియచేస్తున్న క్రమంలో ఏడు సంగపు దూతలకు రాయవలసిన పత్రికలను దేవుడు ఇతి రీతిగా వ్రాయిస్తూ ఉన్నాడు ఎఫ్ఎస్సి సంఘాన్ని గూర్చి మనం ముందుగా ధ్యానం చేశాం రెండవదిగా స్మూర్ణ అనే ప్రాంతంలో ఉన్న సంఘాన్ని గూర్చి దేవుడు ఏమని మాట్లాడుతున్నాడో ఈ రోజు మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం ఆ సంఘానికి ఇటు రీతిగా దేవుడు తెలియచేస్తూ మొదటి వాడుగా కడపటి వాడుగా ఉండి మృతుడై మరలా బ్రతికిన వాడు చెప్పు సంగతులేమనగా అనే మాట ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నాడు అంటే ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది మొదటి వాడు కడపటి వాడుగా ఉన్నవాడు దేవుడే అలాగే మృతుడుగా మార్చబడి తిరిగి తిరిగి లేపబడిన వాడు పునరుద్ధానుడిగా మార్చబడిన వాడు యేసుక్రీస్తు సో యేసుక్రీస్తే మొదటి వాడు కడపటి వాడు ఆయనే మృతుడుగా మార్చబడ్డాడు అదే రీతిగా తిరిగి పునరుద్ధానుడిగా మార్చబడ్డాడు అనేది సంఘానికి జ్ఞాపకం చేస్తూ మృతుడుగా మార్చబడి మరలా పునరుద్ధానుడిగా మార్చబడిన నేను అనే విషయాన్ని ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తున్నాడు అంటే ఇక్కడ మనం చాలా స్పష్టంగా ఒక విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి యేసుక్రీస్తు యొక్క మరణాన్ని గూర్చి ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తూ ఇలా మృతుడుగా మార్చబడి తిరిగి లేపబడిన వాడుగా ఉన్న నేను సెలవిచ్చినది ఏమనగా అనే మాట ఇక్కడ ఎనిమిదవ వచ్చిన రాస్తూ ఉన్నాడు అంటే మృతులుగా మార్చబడే అనుభవాలు ఈ స్పూర్ణ సంఘంలో ఉన్నాయి అనేకులు అతసాక్షులుగా మార్చబడే రీతిగా ఆ యొక్క సంఘంలో అనేకులు చంపబడతారు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు నేను మృతులుగా మార్చబడ్డాను తిరిగి మరలా బ్రతికిన వాడుగా ఉన్న నేను చెప్పే సంగతి అనే విషయాన్ని ఇక్కడ ముందు తన మరణాన్ని ప్రస్తావిస్తూ నేను మరణించి తిరిగి లేచిన వాడును అనే విషయాన్ని స్మరణ సంఘానికి తెలియచేస్తూ ఇక్కడ ఈ మాటలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు రెండవ అధ్యాయంలో తొమ్మిదవ వచ్చినలో మనం గమనిస్తే నీ శ్రమను దరిద్రతను నేను ఎరుగుదును అయినను నీవు ధనవంతుడవే అనే మాట మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఈ యొక్క శ్రమను అలాగే దరిద్రతను నేను ఎరుగుదును అనే మాట ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఇక్కడ మనం గుర్తించాలి నిజంగానే స్మరణ సంఘం అనేది ఆర్థికంగా పేదరికం కలిగిన సంఘం ఆర్థికంగా ఎలాంటి ఆర్థిక సంబంధమైన అభివృద్ధి లేని సంఘం యొక్క స్మరణ సంఘం వారు నిజంగానే ఆర్థికంగా దరిద్రతను కలిగిన వారు అయితే అయినను నీవు ధనవంతుడవే అనే మాట ఇక్కడ రాస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకు అంటే విశ్వాస మందు స్థిరపరచబడిన విషయంలో హతసాక్షులుగా మార్చబడే విషయంలో ప్రాణాలకు తెగించిన గొప్ప విశ్వాసం కలిగిన ఈ సంఘం దేవుని ద్వారా అభినందించబడుతుంది ఆర్థికంగా ప్రకృతి సంబంధంగా పేదరికాన్ని కలిగి ఉన్నదేమో కానీ దేవుని విషయంలో ప్రాణం పెట్టేంత ప్రేమ కలిగి ధనము ధనవం ధనము కలిగిన రీతిగా పరలోక సంబంధమైన రా పరలోక రాజ్యంలో ధనాన్ని సమకూర్చుకునే సంఘంగా ఈ సంఘం మనకి కనబడుతూ ఉంది కాబట్టి తొమ్మిదో వచ్చిన ఇక్కడ అంటున్నాడు నీ శ్రమను దరిద్రతను నేను ఎరుగుదును అంటున్నాడు ఇక రెండు విషయాలు ప్రస్తావిస్తున్నాడు శ్రమ అలాగే దరిద్రత శ్రమ అనేది ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తున్నాడు అంటే ఎన్నో విషయాల్లో ఈ యొక్క సంఘం శ్రమపరచబడింది ఆ విషయాలు నేను మీకు తెలియచేయబోతున్నాను రెండవది దరిద్రత అనగా ఆర్థికంగా అంత గొప్పవారు ఎవరు కూడా ఈ సంఘంలో లేరు పేదరికాన్ని కలిగిన సంఘం అయితే నీవు ధనవంతుడివే అనే మాట మాట్లాడుతున్నాడు ఇది ఆధ్యాత్మికంగా ధనాభివృద్ధి కలిగిన స్థితిలో ఆధ్యాత్మికంగా అభివృద్ధి కలిగిన స్థితిలో ఈ సంఘం ఉన్నది 
అనేది దేవుడు అభినందించే రీతిగా ఈ సంఘాన్ని మెచ్చుకుంటూ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు తాము యూదులమని చెప్పుకొనుచు యూదులు కాక సాతాను సమాజపు వారి వలన నీకు కలుగు దూషణ నేనెరుగుదును నీవు పొందబోవు శ్రమలకు భయపడకము అనే మాట ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నాడు యూదులను యూదులు కాకుండానే యూదులుగా చెప్పుకుంటున్న వారి ద్వారా వీరికి శోధన కలుగుతుంది మరి ముఖ్యంగా సాతాను సమాజపు వారి వలన కలుగు దూషణ అనే మాట ఇక్కడ వ్రాయబడుతుంది అంటే వీరికి ప్రతి విషయంలో కూడా వ్యతిరేకమైన పరిణామాలు వ్యతిరేకమైన పరిస్థితులు వీరు ఎదుర్కోబోతున్నారు అదే రీతిగా వీరు సాతాను సమాజపు వారి ద్వారా వీరు అనేక రీతులుగా వాదించ వారి ద్వారా వాదింపబడుతూ వారు వాదిస్తున్న వాదోపవాదనలకు సమాధానం చెప్పుకుంటూ ఉండాలి అదే రీతిగా వారి ద్వారా శ్రమలను పొందుకునే రీతిగా హతసాక్షులుగా మార్చబడే రీతిగా వారి పరిస్థితులు మార్చబడబోతున్నాయి అందుకే ఈ యొక్క స్ఫూర్ణాల్లో ఉన్న సంఘానికి తెలియచేస్తూ యూదులు కాకుండానే యూదులుగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నవారు వలన నీవు శ్రమలు అనుభవిస్తున్నావు అనే విషయాన్ని ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నాడు వాస్తవానికి వారు యూదులు కాదు వాస్తవానికి ఇస్రాయిల్ల వంశస్థులు కాదు కానీ వారు మేము కూడా మీతో పాటు సమానమే మేము కూడా యూదులమే అనే రీతిగా వారసత్వం విషయంలో పోటీ పడేవారు కావచ్చు లేదా ఈ గోత్రం ఇస్రాయిల్ల గోత్రం అనేది ఉన్నతమైన గోత్రాలు కలిగినవి కనుక మేము కూడా అదే గోత్రానికి సంబంధించిన వారం అనే రీతిగా మేము కూడా గొప్పవారమే అనే వాది వాదించు యూదులు కాకుండానే మేము కూడా యూదులం అనే రీతిగా ఎవరైతే ప్రవర్తించారో వారి ద్వారా ఇక్కడ స్మరణ సంఘంలో విశ్వాసులకు శ్రమలు ప్రారంభమయ్యాయి అనేది ఇక్కడ దేవుడు తెలియచేస్తున్నాడు ఇక్కడ ముఖ్యంగా పదవచనంలో మనం గమనిస్తే ప్రకటన గ్రంథం రెండో అధ్యాయం పదవచనంలో ఇదిగో మీరు శోధింపబడినట్లు అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో వేయింప వేయించబోతూ ఉన్నాడు పది దినములు శ్రమ కలుగును మరణం వరకు నమ్మకంగా ఉండము నేను నీకు జీవ కిరీటం ఇచ్చేదను అనే విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నాడు ఈ యొక్క సంఘం స్మృణ సంఘం అనేది నిజంగానే బలి అర్పణలుగా అనేక మంది విశ్వాసులు మార్చబడిన సంఘంగా కనబడుతుంది అనేక మంది హతసాక్షులుగా మార్చబడిన సంఘం ఏదన్నా ఉందంటే ఈ స్మృణ సంఘమే ఈ యొక్క స్మృణ సంఘంలో అనేకులు హతసాక్షులుగా మార్చబడబోతున్నారు అనే విషయాన్ని దేవుడు ముందుగానే యోహాను ద్వారా తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు మీరు శోధింపబడినట్లు అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో వేయించబోతూ ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని తెలియచేశాడు అపవాది అనే ప్రదేశంలో వన్ అని ఫుట్ నోట్ల కింద సాతాను అనే పేరు రాయబడింది సో మరి ముఖ్యంగా సాతాను ద్వారా నేరుగా వీరికి హాని జరిగే రీతిగా పరిస్థితులు మార్చబడబోతున్నాయి వీరి యొక్క విశ్వాసానికి అగ్ని పరీక్షలు ఎదురవబోతున్నాయి కొందరు చెరసాలలో వేయబడబోతున్నారు కొందరు చంపబడబోతున్నారు అనే విషయాన్ని దేవుడు ముందుగానే స్మరణ సంఘానికి హెచ్చరికగా తెలియచేస్తున్న మాటలు పదవచనంలో వ్రాయబడ్డాయి మరణం వరకు నమ్మకంగా ఉండు నువ్వు మరణానికి తెగించి మరణం వరకు నమ్మకంగా ఉండు నేను నీకు జీవ కిరీటాన్ని ఇస్తాను అని వారికి దేవుడు అనుగ్రహించే బహుమానాన్ని గూర్చి కూడా ఇక్కడ దేవుడు ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నాడు ఇది ఈ యొక్క స్మరణ సంఘం యొక్క చరిత్ర మనం జరిగిన చరిత్రను మనం ఒకసారి గమనిస్తే వాస్తవంగా ఈ స్మరణ సంఘంలో ఉన్నవారు మరణానికి అనేక మంది గురయ్యారు చంపబడ్డారు ఇలా మరణానికి మరణం వరకు నమ్మకంగా హతసాక్షులుగా మార్చబడిన సంఘంగా దేవుని ద్వారా అభినందించబడిన సంఘంగా ఈ యొక్క ప్రకటన గ్రంథంలో ఈ రెండవ సంఘం స్ఫూర్ణ సంఘం మనకి కనబడుతుంది ఇప్పుడు చరిత్రలోనికి వెళ్దాం దేవుడు మాట్లాడిన మాటలు నిజంగానే అవి నెరవేర్చబడ్డాయా ఎలా ఇప్పుడు నెరవేర్చబడ్డాయి అనే విషయాలు కొన్ని చరిత్ర ఆధారాలతో నేను మీకు తెలియచేయాలని ఆశిస్తున్నాను ఈ స్ఫూర్ణ అనే ఈ యొక్క పదానికి ఈ స్ఫూర్ణ అనే ఈ పదానికి మ అనే పదం ఎంవై ఆర్ఆర్ హెచ్ మా అంటార్ అని అర్థం ఈ స్ఫూర్ణ అనే పదానికి అర్థం ఏంటి అంటే ఒక సువాసన వెద జల్లే చెట్టు అని అర్థం వస్తుంది సువాసన వెద జల్లే చెట్టు ఆ చెట్టును నిజంగానే పరిమళ సుగంధ ద్రవ్యాలకు అది ఆ సువాసన పర్ఫ్యూమ్స్కి ఉపయోగిస్తారు అలాగే మెడిసిన్స్కి ఆ చెట్టును ఉపయోగిస్తారు ఈ స్ఫూర్ణ అనే పదానికి కూడా ఎంవై ఆర్ఆర్ హెచ్ అనే పదం ఇది మా అనే పదం ఇది వాడబడింది ఇది పరిమళ సువాసన వెద జల్లే చెట్టుగా ఆ యొక్క పేరు పెట్టబడింది రెండవది ఇప్పుడు ఆ 
ఆ చెట్టుగా ఆ పరిమళ సువాసనగా వెదజల్లే చెట్టు నిజంగా అంటే నిజంగానే పరిమళ సువాసన వెదజల్లే రీతిగానే ఈ స్మరణ సంఘంలో అనేకులు ఏసుక్రీస్తు ప్రభువును గురించి హతసాక్షులుగా నిజంగానే వారు చంపబడి దేవునికి పరిమళ సువాసనగా వారి జీవితాలు మార్చబడ్డాయి అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఈ యొక్క స్మూర్ణ సంఘం అనేది నిలబడింది చరిత్రలోనికి మనం వెళ్తే ఇది ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా ఏన్షియంట్ అగోరా ప్రాంతం అంటారు ఈ ప్రాంతాన్ని అలెగ్జాండర్ గ్రీకు దేశపు రాజు అలెగ్జాండర్ చక్రవర్తి దీన్ని డెవలప్ చేశాడు అగోరా అనే ప్రాంతానికి పబ్లిక్ గ్యాదరింగ్ ప్లేస్ మార్కెట్ ప్లేస్ అనే అర్థాలు వస్తున్నాయి ఇక్కడ పబ్లిక్ గ్యాదరింగ్ ప్లేస్ అలాగే మార్కెట్ ప్లేస్ కనుక వర్తక వాణిజ్యాల విషయంలో వ్యాపారాలు ఎక్కువగా అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే ఈ గ్రీకు సామ్రాజ్యం పడిపోయిందో తర్వాత కాలంలో వచ్చిన రోమా సామ్రాజ్యం మళ్ళా ఇదే ప్రాంతాన్ని ఎన్నిక చేసుకుంది ఈ ఎన్నిక చేసుకున్న ఈ ప్రాంతంలో మళ్ళా ఒక పెద్ద స్టేడియం లాంటిది అక్కడ కట్టారు దాన్ని ఆంఫీ థియేటర్ అంటారు ఆంఫీ థియేటర్ అంటే ఇది పబ్లిక్ గ్యాదరింగ్ ప్లేస్గా ఆల్రెడీ అది పిలువబడుతూ ఉంది నలభై వేల నుండి అరవై వేల మంది వరకు పట్టే ఒక గొప్ప స్టేడియం అక్కడ కట్టబడింది అక్కడ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ రెండవది స్పోర్ట్స్ అథ్లెటిక్స్ అలాగే హార్స్ రేస్ అలాగే అక్కడ వినోద ఆత్మకమైన కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అక్కడ జరుగుతూ ఉండే అయితే అక్కడ నిజంగానే ఆ స్పూర్ణ ప్రాంతంలో పబ్లిక్ గ్యాదరింగ్ ప్లేస్గా గొప్ప పెద్ద స్టేడియం కట్టబడి నలభై వేల నుండి అరవై వేల మంది కూర్చొనటానికి అనుకూలంగా ఆ ప్రాంతం అనేది ఉండేది అయితే విశేషం ఏంటంటే ఎక్కడైతే అంతమంది గ్యాదరింగ్స్ ఉంటున్నారో వారందరి మధ్య యేసు ప్రభు నందు విశ్వాసం ఉంచిన వారు అవమానపరచబడ్డారు చంపబడ్డారు అనేక మంది హతసాక్షులు అయిపోయారు ఎక్కడైతే స్పోర్ట్స్ నిమిత్తం అథ్లెటిక్స్ నిమిత్తం హార్స్ రేసింగ్ నిమిత్తం ఎంటర్టైన్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ నిమిత్తం కట్టిన స్టేడియం ఉందో అదే స్టేడియంలో తర్వాత కాలంలో అనేక మంది హతసాక్షులు అయిపోయారు గ్లాడియేటర్ అనే పదాన్ని కూడా మీరు విని ఉంటారు అనేక మందిని జంతువులకు ఆహారంగా ఆ స్టేడియంలో వేస్తే వారందరూ ప్రాణభయంతో ఆ జంతువుల నుండి తప్పించుకోవడానికి పరుగులు పెడుతుంటే ఆ చుట్టూ ఉన్న నలభై అరవై వేల మంది సుమారుగా ప్రజలు వారు వేస్తున్న ఆర్తనాదాలు వారి కేకలు ప్రాణభయంతో వారు పరిగెడుతుంటే ఒక వినోదాత్మకంగా వారు ఆ జంతువుల ద్వారా చంపబడుతూ ప్రాణభయంతో పరిగెడుతుంటే వీరందరూ చూచి సంతోషించే రీతిగా ఇలాంటి భయంకరమైన సంఘటనలు తర్వాత కాలంలో జరిగాయి నిజంగానే దేవుడు చెప్పాడు నీవు సాతాను ద్వారా శోధించబడతావు నువ్వు కొంతమంది చెరసాలలో వేయబడతారు అని చెప్పాడు నిజంగానే చెరసాలలో వేయబడిన వారిని తీసుకొచ్చి కొంతకాలానికి వారిని తీసుకొచ్చి ఎంటర్టైన్ ప్రోగ్రామ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా జంతువులను వదిలి సింహాలను వదిలి బలి అర్పణలుగా వారిని అందులో పెడితే వారందరూ ప్రాణభయంతో పరిగెడుతూ ఆతనాదాలు చేస్తూ అనేక మంది అదే స్టేడియంలో చనిపోయారు సో ఈ యొక్క స్టేడియంని ఆంఫీ థియేటర్ అనే పదాన్ని ఉపయోగించారు ఇది రోమా కాలంలో ఇలాగ జంతువులకు ఆహారంగా మనుషులను వేసే రీతిగా ఇది ఒక క్రీడ వికృతమైన క్రీడగా ఇది అభిన అభిన అభివర్ణించబడింది సో ఇప్పుడు యోహానుకు దేవుడు ఇలాంటి ప్రత్యక్షత ఆ క్రీస్తు శకం తొంభై ఐదు తొంభై ఆరు సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో నిజంగానే సంఘానికి శ్రమలు సంభవిస్తాయి అని దేవుడు ముందుగానే చెప్పాడు అదే రీతిగా క్రీస్తు శకం వందవ సంవత్సరం నుండి మూడు వందల పదమూడవ సంవత్సరం వరకు నిజంగానే అనేకమైన శ్రమలు ఈ స్మృణ సంఘంలో ఏర్పడ్డాయి సో మొట్టమొదటిగా అక్కడ మనం గమనిస్తే చరిత్ర ప్రకారంగా యోహానుకు స్నేహితుడిగా మంచి స్నేహితుడిగా పిలువబడిన ఇగ్నాస్ ఇగ్నాషియస్ అనే అతను అతనికి నిజంగానే భయంకరమైన శిక్ష అతనికి వేయబడింది ఇలా స్టేడియంలో ఆ సింహాలు ఉన్న స్థలంలో అతన్ని పడవేశారు అతను వృద్ధాప్య మందు పరిగెట్టి పరిగెట్టి అతడు ఆహారంగా జంతువులకు ఆహారంగా మారిపోయాడు అత సాక్షిగా మార్చబడ్డాడు ఇది క్రీస్తు శకం నూట ఏడవ సంవత్సరంలో 
నిజంగానే ఇలాగు ఇలాంటి పరిణామం అక్కడ జరిగింది తర్వాత కాలంలో ఇతను చంపబడిన తర్వాత పోలీ కార్ప్ అనే అతను బిషప్గా అతడు ఆ స్మరణ సంఘంలో ఉంటూ ఉన్నాడు అయితే ఇక్కడ ఇతని జీవితంలో చూస్తే ఇతను ఏడి సిక్స్టీ నైన్లో పుట్టాడు ఏడి సిక్స్టీ నైన్లో పుట్టాడు అయితే ఇతను ఎనభై ఆరు సంవత్సరాలు స్మరణ సంఘంలో సంఘ కాపరిగా బిషప్గా ఇతడు విధులు నిర్వర్తించాడు అయితే ఇతను మరలా చిట్ట చివరిగా ఇతడు మరలా చంపటానికి ఇతన్ని చంపటానికి అప్పుడు ట్రాజన్ అనే చక్రవర్తి అతన్ని చంపటానికి అగ్నిలో వేస్తుంటే అతడు చనిపోలేదు అతన్ని కత్తితో నరికి వేసి అతన్ని ముక్కలుగా చేసి అగ్నిలో వేసి కాల్చి వేశాడు సో చాలా క్రూరంగా అక్కడ సేవ చేసిన సేవకులు చంపబడ్డారు ఇదే స్మరణ సంఘానికి మరి బిషప్గా మొట్టమొదటిగా వ్యవహరించిన వాడు ఇదే స్మరణ సంఘానికి పెద్దగా వ్యవహరించిన వాడు యోహాను సో ఇక్కడ తన తన తదనంతరం తనను వెంబడించిన శిష్యుడిగా ఉన్న వ్యక్తి అతడు ఇగ్నాస్ ఇగ్నాషియస్ అనే అతను చంపబడ్డాడు తర్వాత కాలంలో తర్వాత కాలంలో తిన తిన తర్వాత వచ్చిన వ్యక్తి పోలీ కార్ప్ అనే అతను కూడా చంపబడ్డాడు సో ఇలాగూ చాలా భయంకరమైన మరణాలు ఎవరైతే అక్కడ సేవ చేస్తున్నారో వారు హతసాక్షులుగా మార్చబడటం అనేది జరుగుతూ ఉంది సో ఇటు రీతిగా మూడు వందల మూడవ సంవత్సరం వరకు కూడా చాలా భయంకరంగా వధ అక్కడ జరుగుతూ ఉంది సో మూడు వందల మూడు నుండి మూడు వందల పదమూడు అనేది ఇక్కడ మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి ఎందుకంటే బైబిల్ గ్రంథంలో వ్రాయబడింది చాలా స్పష్టంగా ప్రకటన గ్రంథం రెండవ అధ్యాయంలో ప్రకటన గ్రంథం రెండవ అధ్యాయంలో పదవ వచనంలో చూస్తే పది దినములు మీకు శ్రమ కలుగుతుంది అనే మాట వ్రాయబడింది పది దినములు అనే మాట అక్కడ మనకు కనబడుతుంది పది దినములు అంటే పది సంవత్సరములు అని అర్థం సో పది సంవత్సరములు నిజంగానే అక్కడ శ్రమలు కలిగాయి మూడు వందల మూడు నుండి మూడు వందల పదమూడవ సంవత్సరం ఆ మధ్య కాలంలో జరిగిన ఆ సంఘటన ఏంటంటే అక్కడ ఒక చక్రవర్తిగా పిలువబడుతున్న డయాక్లేషియన్ అనే చక్రవర్తి పరిపాలన చేస్తున్న సమయం అది అతడు ఎప్పుడైతే మూడు వందల మూడు అలాగే మూడు వందల పదమూడు క్రీస్తు శకం ఆ మధ్య కాలంలో జరిగినది ఏంటంటే నీరో చక్రవర్తి కాలంలో క్రీస్తు శకం అరవై నాలుగో సంవత్సరంలో అగ్నికి ఆహుతిగా రోమపట్నం కాల్చబడినప్పుడు ఎలాంటి పట్టణం అనేది ఎలా నాశనమైందో అదే రీతిగా ఇతను ఒక పట్టణాన్ని కట్టించాడు నికోదేమస్ అనే ఒక పట్టణాన్ని కట్టించాడు అది రోమాకి సెకండ్ క్యాపిటల్గా అతడు నిర్మాణం చేశాడు డయాక్లేషియన్ డయాక్లేషియన్ అనే చక్రవర్తి అతడు కట్టిన ఆ పట్టణం హఠాత్తుగా అగ్నికి ఆహుతిగా మార్చబడి నాశనం అయిపోయింది ఎప్పుడు మూడు వందల మూడు ఏడి క్రీస్తు శకంలో ఎప్పుడైతే ఆ పట్టణం అంతా అగ్నికి ఆహుతిగా అయిపోయి నాశనం అయిపోయిందో వెంటనే అతను క్రైస్తవుల మీద అభియోగాన్ని వేశాడు ఏమని వేశాడంటే ఇదంతా కూడా క్రైస్తవుల వల్ల మాత్రమే ఇలాంటి కీడు అనేది జరుగుతుంది క్రైస్తవుల వల్ల మాత్రమే ఇలాగూ అగ్ని ప్రమాదం జరిగి పట్టణం నాశనం అయిపోయింది అని క్రైస్తవుల మీద నింద వేశాడు సో నీరో అనే పదాన్ని కూడా మనం వింటున్నాం కదా నీరో చక్రవర్తి కాలంలో కూడా క్రీస్తు శకం అరవై నాలుగో సంవత్సరంలో నీరో అరవై నాలుగు నుండి అరవై తొమ్మిది డెబ్బై ఈ మధ్య కాలంలో మనం గమనిస్తే అనేక మంది అగ్నికి ఆహుతిగా మార్చబడి చంపబడ్డారు నీరో చక్రవర్తి ద్వారానే చంపబడ్డారు ఎందుకు అతడు ప్రజలను అగ్నిలో వేసి చంపుతున్నాడో ఎవరికి అర్థమయ్యేది కాదు అనేక మందిని ఇండ్లలో వేసి మంట పెట్టి వారు ఆర్తనాదాలు చేసి అగ్నితో కాల్చబడుతుంటే బయట నుండి చూస్తూ పిడేలు వాయించుకునే రీతిగా అతడు నీరో చక్రవర్తి ఉన్నాడు ఎంతో క్రూరంగా అతడు పరిపాలన చేశాడు అగ్నికి అనేక మంది ఆహుతిగా క్రైస్తవులు మార్చబడ్డారు సో ఆ విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ అప్పుడు కూడా అగ్ని ద్వారా రోమా సామ్రాజ్యానికి విపత్తు కలిగింది రోమా రోమా సామ్రాజ్యానికి క్రైస్తవుల ద్వారా ప్రమాదం పొంచి ఉంది అనే రీతిగా క్రైస్తవుల మీద నింద వేసే రీతిగా ఇతడు ప్రవర్తించి మూడు వందల మూడు క్రీస్తు శకం మూడు వందల మూడు నుండి 
మూడు వందల పదమూడు వరకు కూడా చాలా క్రూరంగా మనుషులను అగ్నిలో వేసి చంపే రీతిగా కత్తితో చంపే రీతిగా జంతువులకు బలిగా వేసే రీతిగా అనేక మంది క్రైస్తవులు ఈ స్మృణ సంఘంలో వధించబడ్డారు చంపబడ్డారు అగ్నికి ఆహుతిగా మార్చబడ్డారు సో ఇటు రీతిగా ఈ స్మృణ సంఘం అనేది త్యాగాలకు ప్రతినిధిగా ఈ స్మృణ సంఘం అనేది నిలబడుతుంది హతసాక్షుల ద్వారా ఆ సంఘం అనేది మూడు వందల పదమూడు వరకు కూడా అనేకమైన చిత్రవదల చేత హతసాక్షుల హతసాక్షులుగా అనేక మంది విశ్వాసులు ఆ సంఘంలో చంపబడ్డారు అయితే ఈ స్మృణ సంఘం అనేది చిట్ట చివరి దశకి వచ్చేటప్పటికి ఈ పది రోజులు ఏదైతే బైబిల్లో దేవుడు ముందుగానే చెప్పాడో పది దినములు నీకు శ్రమ కలుగుతుంది అని ఈ యొక్క రెండవ అధ్యాయం ప్రకటన గ్రంథం పదో వచనంలో ఏ విషయం అయితే చెప్పాడో అదే రీతిగా పది సంవత్సరాల ఆ యొక్క భయంకరమైన శ్రమల కాలంలో మరలా ఈ యొక్క స్మృణ సంఘాన్ని కూల్చివేయటం జరిగింది ఆ క్రైస్తవులను చెదరగొట్టడం జరిగింది చెల్లా చెదురైపోయారు అనేక మంది హతసాక్షులుగా మార్చబడ్డారు సో తర్వాత కాలంలో మూడు వందల ఇరవై ఐదో సంవత్సరం ఆ సమయంలో కాన్స్టెంటైన్ అనే చక్రవర్తి పరిపాలన అనేది రావటం అప్పుడు నైసియా ఫస్ట్ కౌన్సిల్ నైసియా ఫస్ట్ నైస్ నైసియా కౌన్సిల్ అనేది ప్రారంభించాడు ఎవరు కాన్స్టెంటైన్ సో ఈ కాన్స్టెంటైన్ మరి ఫస్ట్ నైసియన్ కౌన్సిల్ అనేది ప్రారంభించి క్రైస్తవులందరినీ ఐక్యపరిచి వారందరి సమస్యలు ఏంటి అని తెలుసుకొని మరలా తిరిగి క్రైస్తవ్యం అనేది ఏర్పడటానికి కాన్స్టెంటైన్ ఒక రీతిగా అతడు ప్రయత్నం చేశాడు అయితే విచారం ఏంటంటే అప్పటి నుండి తర్వాత కాలంలో నుండి రోమన్ క్యాథలిక్స్కి ఈ యొక్క సంఘం అనేది చెందిన రీతిగా మారిపోయింది అయితే ఆ స్మృణ సంఘం అనేది పురవస్తు ప్రకారంగా స్మృణ సంఘం అనేది ఎక్కడైతే ఉండాలో అలాంటి సంఘం ఇప్పుడు ఇప్పుడు మళ్ళా అది ఇప్పుడు మనకు కనపడదు అది నాశనం చేయబడింది తర్వాత భూకంపాల ద్వారా అది నిర్వీర్యం అయిపోయింది అయితే అది ఇప్పుడు ఆ స్మృణ అనే ఆ ప్రాంతం ఇప్పుడు ఇజ్మీర్ అనే ప్రాంతంగా పిలువబడుతుంది ఇజ్మీర్ అనే ప్రాంతంగా పిలువబడుతుంది సో ఈ పదం ముస్లింస్కి ఉపయోగించబడే పదం ఇది ఏషియన్ మైనర్ ఏదైతే పట్టణాలు ఉన్నాయో ఏషియన్ మైనర్ కంట్రీస్గా పిలువబడుతున్నాయో ఆ ప్రాంతాలలో ఇది మొట్టమొదటిగా ముస్లింస్ బోధలకు ఆకర్షితులుగా మార్చబడి చాలామంది అనేకులు అక్కడ ఈ యొక్క ఇస్లామిక్ విధానానికి వారు విశ్వాసం ఉంచడం జరిగింది అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ డే ఇది ఇది మోడ్రన్ టర్కీలోనే ఈ ప్రాంతం అనేది ఈ యొక్క స్మృణ సంఘం అనేది ఉంది ఈ మోడ్రన్ టర్కీలో ఉన్న ఇది ఇజ్మీర్ అనే ప్రాంతంగా ఈ స్మృణ అనే ప్రదేశం పిలువబడుతుంది ఇప్పుడున్న విశ్వాసులందరూ దాదాపుగా వారందరూ కూడా ఎక్స్ ముస్లిమ్స్ అన్నమాట ముస్లిమ్స్ విధానాలకి వా మత విశ్వాసాల నుండి బయటకు వచ్చిన వారు అనేక మంది అక్కడ ఆ సంఘంలో ఉన్నారు అయితే ఇది రోమన్ క్యాథలిక్స్ ద్వారా ఇది పరిపాలించబడుతూ నిర్వహించబడుతూ ఉంటూ ఉంది సో ఇది కాన్స్టెంటైన్ తర్వాత కాలం నుండి కూడా ఈ యొక్క రోమన్ రోమన్ ప్రభుత్వం ఆధీనంలోనికి వెళ్ళటం తర్వాత కాలంలో నుండి పదహారో శతాబ్దం వరకు కూడా ఇది రోమన్ రోమన్ చరిత్ర మనం ఒకసారి చూస్తే రోమేల్ల ద్వారా సంఘాలు నిర్వహించబడ్డాయి అందుకు అదంతా కూడా ఆ విధానాలన్నీ రాజరికపు విధానాలు దేవుడే క్రీస్తే శిరస్సుగా ఉండాలి తప్ప రాజులు కాదు లేక గవర్నమెంట్ కాదు సంఘాన్ని నిర్వహించేది అని చెప్పి మార్టిన్ లూదర్ స్వింగ్లి జాన్ క్వెల్విన్ అనేవారు వ్యతిరేకించారు సో జాన్ హస్ అనే అతను వ్యతిరేకించాడు ఇటు రీతిగా సంఘ సంస్కరణ అనేది జరిగింది సో ఇదంతా చరిత్ర ప్రకారం చూస్తే కాన్స్టెంటైన్ తర్వాత రోమన్ క్యాథలిజంలోనికి వెళ్ళిపోయిన ఈ సంఘాలన్నిటి నుండి సంఘాలకు విముక్తి కలిగించే రీతిగా చర్చ్ రిఫార్మేషన్ అంటారు సంఘ సంస్కరణలు చేసిన సంస్కరణ సంఘ సంస్కరణకర్తలుగా ఈ మార్టిన్ లూదర్ జ్వింగ్లి జాన్ కెల్విన్ అనేవారు మనకు కనబడతారు సో ముఖ్యంగా ఈ స్మృణ అనే సంఘం ఇప్పుడు ఆ ప్రాంతం ఇజ్మేర్గా పిలువబడుతుంది అయితే ఇప్పుడు అది అనేకల ముస్లింస్ నుండి బయటకు వచ్చి మత విశ్వాసాల నుండి బయటకు వచ్చిన వ్యక్తుల చేత ఆ సంఘం ఉంది అయితే అది రోమన్ క్యాథలిక్స్ విధానంలోనికి అది కాన్స్టెంటైన్ కాలంలో అది వెళ్ళిపోయింది కాన్స్టెంటైన్ చాలా గొప్ప పనే చేశాడు ఒక విధంగా అంటే రోమా దేవాలయాలన్నీ కూడా ఒక చట్టపరంగా 
ఏసు క్రీస్తును ఆరాధించి క్రైస్తవ దేవాలయాలుగా జీవో జారీ చేశాడు అలా రోమా దేవాలయాల్లో విశ్వాసులుగా క్రైస్తవులు రావటం అక్కడ ప్రార్థనలు చేయటం అలాగూ ఒక గొప్ప పరిణామమే జరిగింది విచారం ఏంటంటే అదే రోమన్ దేవాలయాలు దేవాలయాల్లోనికి అప్పటి వరకు పూజింపబడుతున్న రోమ దేవుళ్ళ యొక్క చిత్రపటాలు తీసివేయబడిన తర్వాత క్రైస్తవ దేవుళ్ళ చిత్రపటాలతో విగ్రహాలతో నింపబడి ఇలాగూ ఒక విగ్రహారాధనకు దారి తీసే పరిణామంగా మార్చబడింది ఇలాగూ రోమన్ క్యాథలిక్స్ చర్చెస్ అనేవి కాన్స్టాంటైన్ తర్వాత కాలం నుండి ప్రారంభమవటం ఇలాగూ ఇప్పటికీ అవి ఉంటూ ఉన్నాయి వారి నుండి వేరైన వారే ప్రొటెస్టెంట్ క్రిస్టియన్స్ అంటారు సో వారు ఇంకా నాన్ ప్రొటెస్టెంట్గానే వారు ఉన్నారు ఇప్పుడు చాలా వరకు ప్రొటెస్టెంట్ క్రైస్తవులుగా చాలామంది మార్చబడ్డారు మళ్ళీ ఈ ప్రొటెస్టెంట్ క్రైస్తవుల్లోనే క్యారిస్మెటిక్స్ అని నాన్ క్యారిస్మెటిక్స్ అని క్యారిస్మెటిక్స్ అంటే పరిశుద్ధాత్మ నమ్మిన వారు పరిశుద్ధాత్మ వరాలు నమ్మేవారు నాన్ క్యారిస్మెటిక్స్ అంటే పరిశుద్ధాత్మ వరాలు నమ్మకుండానే వారు కేవలం వాక్యం ద్వారా విశ్వాసం ద్వారా రక్షణ అని నమ్మేవారు ఇలాగూ ఇలా విభాగింపబడి సిద్ధాంతపరంగా ముక్క ముక్కలుగా సంఘాలు మార్చబడ్డాయి ఏదేమైనప్పటికీ ఈ స్మృణ సంఘం అనేది ఇక్కడ దేవుడు చాలా స్పష్టంగా వ్రాయిస్తున్న ఈ మాటలు చాలా అక్షరాల నెరవేర్చబడ్డాయి వంద సంవత్సరాలు ఏడి వంద సంవత్సరాల నుండి మూడు వందల పదమూడు సంవత్సరాల వరకు చాలా కఠినమైన శిక్షలు ఈ సంఘంలో ఉన్న విశ్వాసులు అప్పటి కాలంలో ఉన్న క్రైస్తవులు వారు అనుభవించి అనేక మంది హతసాక్షులయ్యారు నేను ముగిస్తూ ఉన్నాను ఈ ప్రాముఖ్యమైన సమయంలో కొన్ని మాటలు గుర్తు చేస్తున్నాను ప్రకటన గ్రంథం రెండవ వచ్చే ఎనిమిదో వచ్చినలో నేను మొదటి వాడును కడపడి వాడునై ఉండి మృతుడునై మరలా బ్రతికి ఉన్న వాడు చెప్పు సంగతులే మనగా అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు తన మరణాన్ని గూర్చి చెబుతూ మరలా నేను బ్రతికాను అనే నిరీక్షణ ఈ సంఘానికి తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు సో అక్కడ మృతులుగా హతసాక్షులుగా మార్చబడే వారు ఆ సంఘంలో ఉన్నారు కనుక తను వారందరికీ ఆదరణ కలిగించే రీతిగా నిరీక్షణ కలిగించే రీతిగా నేను మృతుడనయ్యాను మరలా తిరిగి లేచాను అలాగే మీరు కూడా హతసాక్షులుగా మార్చబడతారు కానీ నేను తిరిగి లేచాను కనుక మీరు కూడా పునరుద్ధానం పొందిన వారుగా మార్చబడతారనే రీతిగా మొట్టమొదటిగా సంభాషణ ఇక్కడ వ్రాయిస్తూ ఉన్నాడు తర్వాత నీ శ్రమ నీ దరిద్రత నేను ఎరుగుతున్నాంటే నిజంగానే ఆర్థికంగా ఆ క్రింది స్థితిలో ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ఈ స్మృణ సంఘం అయితే ఆధ్యాత్మికంగా గొప్ప అభివృద్ధిని కలిగిన సంఘంగా దేవుని ద్వారా అభినందించబడింది యూదులు కాకుండానే యూదులని చెప్పుకుంటున్న వారి ద్వారా వీరికి శోధనలు కలిగాయి పదో వచ్చిన ప్రకారంగా మీరు శోధింపబడినట్లు పది శోధింపబడినట్లు అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో వేయిస్తాడంటే నిజంగానే చాలామంది చెరసాల్లో బంధించబడ్డారు తర్వాత కాలంలో వీరందరి వినోదాల కొరకు జంతువులకు ఆహారంగా కూడా వారు వేయబడ్డారు పది దినములు శ్రమ కలుగును అన్నాడు పది దినములు అంటే అక్షరాల పది సంవత్సరాలు మూడు వందల పద మూడు వందల మూడు నుండి మూడు వందల పదమూడు వరకు కూడా ఆ మధ్య కాలంలో చాలా భయంకరమైన శ్రమలు వారికి డయాక్లేషియన్ అనే చక్రవర్తి ద్వారా కలిగాయి వారందరూ చాలా బాధలు అనుభవించారు శ్రమలు అనుభవించారు హతసాక్షులుగా మార్చబడ్డారు అక్కడ స్మృణా సంఘం కూడా కూల్చివేయబడింది సో తర్వాత నువ్వు నమ్మకంగా ఉంటే నేను నీకు జీవకిరీటం ఇస్తాను అని దేవుడు ముందుగానే నిరీక్షణతో కూడిన బహుమానాన్ని వారికి తెలియచేశాడు వారు నమ్మకంగానే వారు హతసాక్షులుగా మార్చబడేంత వరకు కూడా అందులో పనిచేసిన వ్యక్తులు అలాగే ఆ విశ్వాసులందరూ కూడా నమ్మకంగానే వారందు వారందరూ కూడా హతసాక్షులుగా మార్చబడ్డారు అలాగూ హతసాక్షులుగా మార్చబడిన వారందరికీ దేవుడు జీవకిరీటం ఇస్తాను అనే విషయాన్ని ముందుగానే దేవుడు ఆ సంఘానికి తెలియచేశాడు అలాగే వారు మృతులుగా హతసాక్షులుగా మార్చబడి దేవుని ద్వారా ముందుగానే అభినందించబడ్డారు అనేది వాక్యంలో మనం గమనిస్తున్నాం అలాగే పన్నెండవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిలో చూస్తే సంగములతో ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవిగలిగిన వాడు వెన్నునుగాక జయించువాడు రెండవ మరణాన్ని మరణం వలన ఏ హాని చందుడు అనే మాట ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నాడు జయించేవాడు సో విశ్వాసం ద్వారా జయించే జీవితం ఈ సంఘంలో వారు కలిగి ఉన్నారు సో రెండవ మరణం అనేది ఇక నరకాగ్నిలోనికి వెళ్ళే అవకాశమే ఇంకా ఆ సంఘంలో ఉన్న విశ్వాసులకు లేదు అనేది కూడా దేవుడు చాలా స్పష్టంగా తెలియచేస్తున్నాడు సో ఇటు రీతిగా విజయవంతమైన జీవితం విశ్వాసం ద్వారా విజయవంతమైన జీవితం జీవించిన సంఘంగా దేవుని ద్వారా అభినందించబడిన సంఘంగా ఆదరణ దేవుడు ఆదరణ మాటలు పలికిన సంఘంగా ఈ స్మరణ సంఘం అనేది కనబడుతుంది ఇది శ్రమలను అనుభవించిన సంఘంగా ఈ ఏడు సంఘాల్లో ఈ స్మరణ సంఘం అనేది శ్రమలను అనుభవించి హతసాక్షులుగా మార్చబడిన సంఘంగా ఇది అభి అభివర్ణించబడింది 
సో నా మాటలు ముగిస్తున్నాను ఇటు రీతిగా ఏడు సంఘాలను కూర్చి మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం రాబోతున్న రోజుల్లో దేవుని చిత్తం అయితే ఇంకా కొంత ఎక్కువగా నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను మరి ఒక్కొక్క సంఘాన్ని కూర్చి ఒక్కొక్క రోజు మరి చెబుతూ ఉంటే చాలా రోజులు పడుతుంది మరి దేవుని చిత్తం అయితే మరి రెండు సంఘాలు ఒక రోజులో చెప్పడానికి కానీ లేక త్వర త్వరగా ఈ ప్రకటన గ్రంథాన్ని తెలియచేసే ప్రయత్నం నేను చేస్తాను ఎవరికన్నా ప్రశ్నలు ఉంటే సందేహాలు ఉంటే మీరు తెలియచేయండి మీ యొక్క ప్రశ్నలకు జవాబు ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను సో చిన్న ప్రార్థన కృపా సత్య సంపుడైన గొప్పతండ్రి నీ కోదినాలు ఈ స్మరణా సంఘం అనేది శ్రమపరచబడుతుంది చెరసాళ్ళు వేయబడతారు హతసాక్షులుగా మార్చబడతారు శోధించబడతారని ముందుగానే నీవు తెలియచేశావు అదే రీతిగా చరిత్ర ప్రకారంగా క్రీస్తు శక వంద సంవత్సరాల నుండి మూడు వందల మూడు వందల పదమూడవ సంవత్సరం వరకు కూడా అనేక మంది అనేక మంది హతసాక్షులుగా స్మరణ సంఘంలో మార్చబడ్డారు చరిత్ర ప్రకారంగా అనేక మంది నమ్మకంగా నీ సన్నిధిలో విశ్వాసులుగా నమ్మకంగా నీ సన్నిధిలో నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టే రీతిగా ఆ సంఘ విశ్వాసులు అనేవారు నీవు చెప్పినట్టుగానే ఆ ఈ యొక్క ప్రవచన వాక్యం అనేది స్మరణ సంఘంలో నెరవే నెరవే నెరవేర్పును మేము చూస్తూ ఉన్నాం తండ్రి ఈరోజు మా జీవితంలో కూడా నీ నిమిత్తం మేము నిందించబడి హింసించబడుతున్నప్పుడు మేము ధన్యులము అనేది మేము గుర్తించాలి నీ కొరకు ప్రతి విషయంలో ఆ తండ్రి మరణానికి ఎదురెళ్లే రీతిగా హతసాక్షులుగా మార్చబడే సమయం వచ్చినప్పటికీ నీ కొరకు మేము ప్రాణం అర్పించే రీతిగా మా విశ్వాస జీవితం మరణం వరకు నమ్మకంగా ఉండే జీవితం మా అందరికి అనుగ్రహించండి సోషల్ మీడియా ద్వారా వింటున్న వారందరికీ అలాగే మరి భవిష్యత్తులో ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నీ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ సన్నిధి తోడు అనుగ్రహించమని నీ కృపకు మమ్మల్ని అందరినీ అప్పగించుకుంటూ ఏసునామను ప్రార్థించి అడిగి వెడుకొని చూన్నాము తండ్రి ఆమె తండ్రిన దేవుని ప్రేమ మన ప్రభును రక్షకుడు యేసు క్రీస్తు వారికి కృప పరిశుద్ధాత్మ నిన్నే సహవాసం ఇక్కడ కూడి ఉన్న మనకు సర్వలోకంలో ఉన్న పరిస్థితులకు ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలం దేవుని యొక్క కృప తోడే ఉండి సంరక్షించి నడిపించునుగాక ఆమె అందరికి వందనాలు గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్